予約の方はしてないんですけどもちょっといい天気なんで今日はどんなもあ空いてますあそれじゃあねあのー、車1台大人2名はいはいお願いしますオーケーオーケー空いてるってそしたらそのままちょっと後ろ打ってはいはいドア閉めるしドアが閉まりますご注意くださいはい皆さんこんにちはジジイのアウトドアチャンネルはいはいやっとね2ヶ月半ほどかかって、えー、ボンゴボンゴが止まれるようになりましたはいはい、えー、クッションもね、えー、縫うてくれて、はい、こんな感じでねうまいことむちゃくちゃかっこいいのがねはいできたんですけどもただねちょっとまだあのカーテンがどんなんでしょうどういう形で釣ろうとかねそこらまだ決まってないんですけどもとりあえず、えー、寝ることができるんではいそれじゃあね、えー、ボンゴの全貌をお見せしますはいどうぞ入ってください<笑>まずはねスライド式で CB 管仕様の、えー、タフマルジュニアはいそれがねここにセットしてますこれはね、えー、一歩あの後ろも横もそこもねはいはい、対価ボードはい張ってるんでね焦げることはないと思いますはいそうじゃね、えー、中の方にここがね引き出しでえー、っとねまだきっちり入ってないんですけどもえー、っと調味料とか箸とかねそういうのをここにしまってますそして下になるんですけども下はねちょっと深いんでサランラップとかアルミホイルとかキッチンペーパーとかねはい、そういったものを下の方に入れてますそしてこれえー、っとねえー、っとこれは下駄箱にする予定なんですけども、はいはい、現地ではねスリッパとかね履くんで靴はこの中にしまうようにしてそれとこっち側がえー、っとねまだねきっちり決めてないんですけどもえー、っとインスタント食品とか上の方に入れてで下はねこれ炊飯器ご飯炊く時ねそれとかあの IH ヒーター、はい、ここに入るようになってるんでねそれとあの上シンク流し台ねあの蓋つけましたわあのなんか匂いしたらね嫌なんで蓋をつけることにしました。はいはい、それとねしょっちゅうねあれどこ行ったこれ行ったってねあこれこれどこ行ったってねいうのが嫌なんで、えー、コーヒーセットはみんな上に入れましたコーヒー豆とかミルとか、えー、ボトルとかねそれとねあのこれ、えー、オレゴニアンキャンパーのこれなんちゅうんやろあのー、あれ洗い物したらね表に干したりね車の中に入れてても汁が垂れない下がねはい、はい、しっかりしたんであの一応垂れてもいいようにシンクの上に置いてんねんけどもはいはいこういうものも表に釣っとくか、えー、中に入れとくかはいテーブルはねこういう感じで色をするのとこれがねあれですわ除湿器はい湿気が多かったらねえー、っと布団とかね嫌なんでねはいはい、ね、自慢の、えー、シルバーの盾まあテーブルはねいろんな方向に移動することによって、えー、っと食事なんか向かい合わせで晩飯食べたりそれかね、えー、っと後ろね開けっぱなしで表見る時はそば、えー、の方までねテーブル持ってきたらこういうもの飲めるしねそれと朝はねこういう感じで向かい合わせで横の向かい合わせで横の窓を見ながらあのコーヒーを飲むはいはいそういうことも可能なんでね。それと今回ねあの落ち着いたこれグレーなん、えー、グレーグレーかなグレーなんですけども、えー、中がねニトリの高反発マット1枚もんはいはいそれを使いましためちゃくちゃね、あのー、しっかりしてるんではい切るのも簡単に切れるんで、はいえー、これはおすすめですわはいそれとね後ろ見ながらね休憩もできるしはい、そんなんでね炊飯器のご飯が炊けたんで
そろそろご飯にしようかってねちょっと時間が早かったんですけども、はいはい、ちょっと嫁もねあまり気持ちいいんで<笑>はいはいもう寝っぱなしですわ、はい、琵琶湖見ながら寝っぱなしいう感じですわ外からね中を見たらこんな感じになってますはいはいちょっとね、えー、自慢いうかグレーのえー、っとソファーにねソファーの、えー、カバー作ってもらったんですけども、えー、っと全体的にえー、っとグレーをするならあの引き出しとかねそういうのもグレーにしてつながりがあるイメージで、えー、っとグレーグレーにしたんとそれと天板とかの色に合わせて引き出しのとってはあの、えー、無垢の木はいはいつながりよくね全体のイメージを考えながら、えー、っと色合いを決めましたはいそれじゃねえー、っとあれですわ夜の準備いうかあちゃうわ、明かり、明かりちょっとね、あのー、食事が終わったんで、ちょっとね、えー、暗くなってきたんで、車内の明かり、はい、こんな感じですわ。はい、調光器もつけてね、やっぱりね、4つぐらいつけたら明るすぎるんでね、はい、これは4つで十分でしたわ。それに前の方が6つセットで販売してたんでね2個余ってたんでやっぱりつけようかいうことで、はい、こっち側は調光器はつかんと、はいはい、フルの明かりで料理を作るいう感じですわ。はい、今んとこね、あのー、全然フックとか、えー、棚とかつけてないんですけども足元がねこういう感じで LED の、はい、埋め込んでます、はい、外から見たらこんな感じですわはいこんな感じねそれじゃあちょっとねえー、っと寝る時のセットこういう感じで寝るのねちょっとお見せしますね天板外して足外してねここに置いといてはいグレーとグレーの引き出しの部分ね置いてるでしょほんで取っ手が無垢の木、はい、全体にねつながりあるようにイメージしました何べんも言うなって<笑>はいはいでここに天板があるんでねこの天板を入れてでこれ背もたれのやつ入れてでこれじゃねちょっと短いんでねでこの部分に跳ね上げを使ってこれねこれで180ぐらい180なかったな175ぐらいかな後ろいっぱいいっぱいね測ったらね結構長いんですけども。でここにこれを入れてなんかねネットで聞いたらこの横にした部分が寝てたらずれてしまういうのがあったんでねはいそれやったらちょっとゴムで止めとこうかーってね思ったんですけどもそれとあれあのー、もう帰ってからね一枚もんでここするよりもここ半分に切ろうかいうことではいはい嫁にねすぐ作ってもらいましたこの今はめた横の部分これを2個になってます。半分だけね下ろすことができなかったんでね動きやすいように半分動かしてもあのクッション取れるはいそれとねあ,のあれですわえっとライトとあのカトリーマットも使えるやつこれめちゃくちゃいい,い,いですわ全然場所も取れへんしね赤にもなるしこれはおすすめかな初めての車で初めてのベッドなんですけどもほ、うんま熟睡いう感じでね落ち着いたイメージやからねはいそんなんでねおやすみなさいグッドモーニングはいそんなんでね朝はこれですわえー、っとダウンのね
布団でシーツ引いてね布団で、えー、なかなか起きてけんのんではいはい生しとってますわ<笑>はいはいそれじゃねちょっと朝飯ねはいまあねオール電化でもないんですけども IH と炊飯器とかねそういうのを使えるんでねはい一酸化炭素とかねそういう心配もあれへんしまあね車内でも食事はできるんですけどもやっぱねこんな天気よかったら表で朝飯ねはいはい食べたらうまいんちゃうかなということであの今回は表の方であの作ってましたやんかあのリアを開けてリアで跳ね上げるやつあの天板折りたたみの天板はいはいあれ折りたたんでることであのー、ねあのー、車内から表を見ることがね全然可能なんで。はいはい、今つけてんのはねこれあれですわ、えー、ブラウンマッシュルームを、えーとえー、天日で、えー、乾燥させてそれをミキサーかなんかでね、えー、細かくして塩コショウとオイルで漬け込んどくはい結構これがねネットで見たんかな、はい、作ったんですけどもはいはいサラダのねなんかドレッシングみたいな感じで使ったらめちゃくちゃうまかったんとそれとあのえパンの上に乗っとのがねあれですわ嫁が作ってくれたえーマーマレードえー文旦の皮ですわこれははいそれのマーマレードになりますはいまあね今回嫁と話してたんですけどもいろいろ準備準備をしなくていいんでねはい全然疲れへんかったなあいうことともうちょっとなんかね遊び道具を持っていけへんかったらはい、することがないないので、はい、時間を持て余すいうかねまあまああのー、なんか食べん時は移動したらいい,い,いんですけどもねはいこんな感じですわシンプルイズベストはい大人の雰囲気に仕上げました最後までご視聴ありがとうございましたよければグッドボタン並びにチャンネル登録もよろしくお願いいたしますインスタの方もやってます。ジジイアンダーバー70。ジジイは73歳。はいはい、そんなんでね。えー、っとね、えー、今回のために、えー、買った、ね、工具もちょっとあるんですけども、えー、改造の費用いのがね、えー、30万ぐらい。はいはい、それぐらいで収まりました。